Ирина ждет мальчика. Пошла уже 25-я неделя. Позади большая часть срока и, признается женщина, страшный сон. Операция, на которую долго не могла решиться. На кону ведь самое дорогое. Даже не собственное, а жизнь малыша. Ирина с трудом сдерживает эмоции, чтобы опять не подскочил пульс, но не устает благодарить врачей. В особенности кардиохирургу чесноицу Александру Робертовичу что он спасал не только мою жизнь, но и его, моего малыша. Операция очень тяжело для меня прошла. Я очень волновалась за себя и за ребенка. Но врачи очень профессионально очень сработали, очень оперативно. В какой-то момент сердце Ирины стало биться со скоростью до 200 ударов в минуту. И это в состоянии покоя. А нарушение ритма женщину предупреждали еще до беременности. От операции она отказалась, пришлось дать согласие тогда, когда выбора уже не было. В том, что это одна из сложнейших операций, не приходится сомневаться уже с первых минут. Бригада медиков, 4 врача и 4 человека среднего медперсонала могут провести за операционным столом от часа до пяти. Все зависит от от случая и от хирурга одно неверное движение и сердце пациента могут проткнуть насквозь. Операция шла два с половиной часа. Состояние Ирины сейчас стабильное. Скоро ее переведут из реанимации в обычную палату. Сама по себе аритмия, которая была излечена, является уникальной, очень редкой формой. Нам сегодня практически все по плечу. Вот что я могу сказать. Если мы можем оперировать таких пациентов, мы можем практически все. Уникальность операции не в ее сложности. Таких в РНПЦ проводят более 500 в год, а в том, что необходимо изолировать пациентку и плод от радиации. Уникальность состоит в том, что мы не прервали беременность, сохранили беременность, при этом минимизировали какие-то последствия рентгеновского облучения, потому что она получила минимальнейшую дозу, которая никоим образом не скажется на состоянии ребенка, и устранили вот этот источник нарушения ритма. Несмотря на то, что в случае с Ириной все прошло успешно, в арсенале РНПЦ новая технология борьбы с недугом здесь уверяют. Прежде чем планировать беременность, надо пройти медицинское обследование и лечить болезнь, пусть не уникальным методом, но зато не дать ей поставить под угрозу мечту о малыше. Андрей Александров, Леонид Чумаков. Наши новости ОНТ.